Hi friends, welcome to Red Chilli Spicy and Tasty Kitchen. Hello everyone, how are you? How are you? Now we are going to talk about all of our favorite recipe, Black Alva. This is a very tasty alva, but it is also a very healthy alva. Let's go to this video. Let's go to this video. I am going to add a little bit of a little bit of a little bit. That is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. அந்த தேங்காய் கூட முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்ல அரைச்சி தலைப்பால் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் தலைப்பால் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் பால் அதுக்கப்புறமா அதே தேங்காயில் நாலு கப் தண்ணி சேர்த்து தேங்காய் ரெண்டாம் பால் எடுத்துக்கிட்டேன் டோட்டலை நான் இன்னைக்கு அஞ்சு கப் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறமா இன்னைக்கு நானூறு கிராம் சர்க்கரை அதாவது வெள்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட நம்ம ஊர்ல என்ன உருண்ட சர்க்கரை கருப்பா இருக்குல்ல அதுக்கு அதுனா அந்த அல்வாக்கு ரொம்பவும் கலர் கொடுக்கும் கருப்பு பிளாக் கலர் கொடுக்கும் இங்க வந்து உருண்ட சர்க்கரை கிடைக்காது நான் இன்னைக்கு கியூப் சர்க்கரை தான் எடுத்துக்கிட்டேன் நானூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த சர்க்கரைய ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்ல பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் அப்புறமா நல்ல அரிசி எடுத்துக்கணும் அப்பதான் சர்க்கரை இருக்க கல்லு தூசி எல்லாம் மாறி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம நான் இன்னைக்கு இருநூற்றி எம் ஐம்பது எம்எல் ஒரு கப் அளவுக்கு வறுத்த இடியப்ப மாவு எடுத்துக்கிட்டேன் நார்மலா நம்ம அல்வா பண்றதுக்கு பச்சை அரிசிய ரெண்டு மணிக்கு ஊற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இப்படி பண்ணாலும் சேம் டேஸ்ட தான் கொடுக்கும் இது ஒரு ஷார்ட் ரூட் வேற வறுத்த பொடி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் அல்வா கூட சேர்க்கறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சமா நிலக்கடலை வேர்க்கடலை எடுத்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட கேஷ் நெட் இருந்தா அதுவும் சேர்க்கலாம் அப்புறமா கோகனட் ஆயில் இதே கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் நான் யூஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறமா ஒரு ஏழு எட்டு ஏலக்காவை க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறமா தேவையான அளவு நெய் நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டாம் பால் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து அது கூட அரிசி மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சமா பால் சேர்த்தா போதும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாம் பால் ஃபுல்லா எடுத்துட்டோம் மாவை சேர்த்தோம்னா மாவு ஃபுல்லா உருண்டையாயி உருண்டை கட்டி ஆயிடும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா எடுத்து மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கட்டி இல்லாத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப 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 டேஸ்டான ஒரு அல்வா அது நான் தான் சொன்ன நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை சாப்பிட்டவங்களுக்கே தெரியும் இந்த அல்வாவோட டேஸ்ட் அப்புறமா பாக்கி இருக்க ரெண்டாம் பால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தலைப்பால் இப்ப எடுக்க வேண்டாம் அதாவது ஒன்னாம் பால் இப்ப யூஸ் பண்ணான்ட்டு அதை அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நான் இது கூட நம்ம அரிசி எடுத்துக்கிட்ட சர்க்கரை பாகு அதாவது வெள்ள பாகுவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எங்க வீட்டுல என் ஹஸ்பண்டுக்கும் என் குழந்தைங்களுக்கும் மீடியம் சைஸ் ஸ்வீட் தான் பிடிக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட் கூடுதலா வேணும்னு உள்ளவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வெள்ள பாகு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்ட இல்லாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கருப்பு சர்க்கரைன்னு சொல்லும்போது அதுல லைட்டா உப்பு ரசம் இருக்கும் இங்க வந்து இங்க வந்து உருண்ட சர்க்கரை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் வந்து எட்டு வருஷம் ஆகுது எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் உருண்ட சர்க்கரை கிடைச்சிருச்சு நான் இப்ப கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்தேன் எனக்கு ஸ்வீட் கரெக்டா இருக்கு இனி நம்ம ரெடி அல்வா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுல ரெண்டு பிஞ்சு சால்ட் சேர்க்கறேன் எந்த ஒரு ஸ்வீட் பலகாரமும் பண்ணும் போது ஒரு பிஞ்சு உப்பு இல்லைன்னா ரெண்டு பிஞ்சு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு சுகர் பேலன்ஸ் ஆகி கிட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தீய மீடியம் ஃபிளேம்ல ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு தீய மீடியம் ஃபிளேம்ல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரே சைடு கிளறாதீங்க நாலு பக்கமும் சுத்தி நல்லா கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா அல்வா அடி பிடிச்சிரும் இப்ப எனக்கு கரெக்டா பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு பாருங்க லைட்டா கட்டியாக தொடங்கியாச்சு தீய எப்போதுமே மீடியம் ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க அல்வா கெட்டியாக தொடங்கும் போது நம்ம கேஸ மீடியம் டு ஹை ஃபிளேம்ல போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம அல்வாவை ரெடி பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அல்வா பண்ண அது நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்குதோ அப்பந்தான் இந்த அல்வா கிண்ட பண்ணியே தொடங்கணும் ஏன்னா இந்த அல்வா பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணிக்கூர் ஆகும் எனக்கு கரெக்டா ஒரு மணிக்கூர் நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த அல்வா ஃப்ரீயா இருக்க டைம் கண்டிப்பா எல்லாரும் பண்ணுங்க இப்ப எனக்கு கரெக்டா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பால் அதாவது தேங்காய் பால் ஃபர்ஸ்ட் பால் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் 
இது பண்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகுங்க ஆனா இதோட ரிசல்ட் ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டாட் இருக்குங்க நல்ல ரிசல்ட்டா இருக்கும் தீய வந்து மீடியம் டு அட்ஜ ஹை ஃப்ளேம்ல போட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருங்க இல்லைன்னா அல்வா அடி பிடிச்சிரும் அதே மாதிரி நீங்க அல்வா பண்ணும் போது யாரையாவது கூட ஹெல்ப்புக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நமக்கு கை வலிக்கும் போது அப்படி மாற்றி மாற்றி கிளறி கொடுக்க முடியும் எல்லாருடைய ஃபேவரட் அல்வா கேட்கும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுறது இந்த அல்வா தான் பிளாக் அல்வாயை தான் சொல்லுவாங்க அதுவும் இப்போ ரம்ஜான் சமயம் வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஸ்வீட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக இந்த அல்வா எல்லா வீட்லேயும் பண்ணுவாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருங்க அதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்போ கொஞ்சம் டைட்டாக தொடங்குதோ அப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்ட நெய் இல்லைனா ஆயில் கோகனட் ஆயிலை சேர்க்கணும் இதில் கோகனட் ஆயில் இல்லைனா கீயை மட்டும்தான் சேர்க்கணும் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கீ மட்டும்தான் நெய் மட்டும்தான் வேணும்னா நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கோகனட் ஆயில் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டையும் யூஸ் பண்றேன் ஏன்னா கோகனட் ஆயில் பிளஸ் நெய்யோட இது கூட ஃபிளேவர் வேற அல்வால சேர்க்கும் போது அல்வாவோட டேஸ்டே வேற லெவலில் இருக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருங்க கரெக்டா எனக்கு இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு பாருங்க அல்வா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் கூட கோகனட் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டேன் நான் இடைக்கிடைக்கு கோகனட் ஆயிலும் கீயும் மாறி மாறி சேர்த்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கேன் நான் வீடியோ கட் பண்ணி ஏன்னா இது டூ ஹவர்ஸ் வீடியோ ஆகுறதுனால கண்டினியூஸா எடுக்கல கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் எடுக்கிறேன் நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அதே மாதிரி இந்த அல்வா பண்றதுக்கு கரெக்ட் டைம்னு பாத்தீங்களா லன்ச் டைம் எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு அந்த டைம் தான் நம்ம ஃப்ரீயா இருப்போம் அப்ப இந்த அல்வா பண்ணிக்கல நான் இப்ப கொஞ்சம் கூட கீ சேர்த்துக்கிட்டேன் அதுவும் மட்டும் இல்லாம இந்த அல்வா பண்றது எல்லாமே வீட்டில் உள்ள சாதனங்கள் தான் அரிசி மாவு தேங்காய் இது எல்லாமே எல்லா வீட்லையும் கண்டிப்பா இருக்கும் அதனால எல்லாரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க அப்புறமா எனக்கு இன்னிப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் இது கூட ஏலக்காய் பொடியும் அப்புறமா நான் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்ட நிலக்கடலை அதாவது வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட கேஷ்நெட் இருந்தா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் இதுல வந்து நீங்க இது ரெண்டுமே இல்லாதவங்க கடலை பருப்பு இருந்தனா அதை ரெண்டு மணிக்கு ஊற வச்சுட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அது இருந்தா அதையும் சேர்த்து இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க பாருங்க அல்வா இன்னும் கெட்டியாக தொடங்கியாச்சு நான் இப்ப கொஞ்சமா ஆயில் கோகனட் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் நம்ம தொடர்ந்து அதை கிளறிக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு டைட் ஆகுது போல தெரியும் கை ஸ்டக்க ஆகும்போ கொஞ்சம் கீயோ இல்ல கோகனட் ஆயிலோ சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனது போல ஒரு ஃபீல் ஃபீல் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதுல ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கையை எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா போச்சிங்க அல்வா அவ்வளவுதான் பாத்தீங்களா நான் கீயும் ஆயிலும் மாறி மாறி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த அல்வா பண்ணும் போது எப்போதுமே கேர்ஃபுல்லா இருங்க பெரிய கரண்டி நீள பிடி உள்ள கரண்டியை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா இது அல்வா பொட்டி தெரிக்கும் பாத்தீங்களா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட இப்ப எனக்கு ஒன்னே கால் மணிக்கு ஒரு ஆயிடுச்சு இது இல்லை இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நிஜமாகவே நான் சொல்கிறேன் இது ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்மே அவ்வளோதான் எனக்கு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இந்த அல்வா இப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு மணிக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த அல்வா வந்து பண்ணி மூணு ஒரு மூணு நாள் வெளியே வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிடலாம் கெட்டு போகாது மூணு நாள் கழிஞ்சிடுச்சுன்னா இதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்ற ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு ஆயிடுச்சு பாருங்க அல்வா யாதேசம் ரெடி ஆக தொடங்கிடுச்சு பாருங்க அல்வாவோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுல நம்ம அல்வாவோட கலர் சேஞ்ச் ஆக தொடங்கினதும் ஆயில் வெளியே வந்துடும் ஆயில் வெளியே வர டைம் நம்ம நெய்யோ கீயோ கோகனட் ஆயோ ஆயிலோ சேர்க்க வேண்டாம் யாதேசம் என் என்னோட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னோட அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க அல்வாவோட கலரே மாறிடுச்சு அந்த சைடில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாம் வெளியே வர தொடங்கியாச்சு இதுதான் இந்த அல்வாவோட கரெக்டான ஸ்டேஜ் பாருங்க நம்ம இழுக்கிற சைடு கரண்ட் இழுக்கிற சைடு அல்வாவும் கரங்குது நம்ம கரண்டியோட சேர்த்து பாத்திரத்தை விட்டு அது அல்வா கரங்கிட்டே இருக்கு பாத்தீங்கல்ல இதுதான் இதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் இது பண்றதுக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஆகுங்க அவ்வளவுதான்
நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் டேஸ்டியாக நல்வாங்க இந்த இஷ்டா இருக்கு ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்களா இந்த பிளாக் கல்வானே சொல்லலாம் அல்வா பாருங்கள் பாத்திரத்தை விட்டு எவ்வளோ இதாட்டு கறங்குதுன்னு நம்ம ஸ்பூனை போட்டு எந்த பக்கம் திருப்புகிறோமோ அந்த பக்கம் அல்வா திரும்புது பார்த்திங்க இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் போதுன்னா ஆஃப் பண்ணிடுங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டியாகணும் அதுக்கு வேண்டியது நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ரா நான் குக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆயில் எல்லாம் வெளியே வந்துடுச்சு இது நம்ம ஊற்றின ஆயில் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்தோம் இல்லை அந்த பாலில் உள்ள ஆயிலும் வெளியே வரும் நம்ம ச மைசூர் பாக்கு பண்ணும்போது நெய் வெளியே வந்தாலும் நம்ம உடனே நிப்பாட்டிடுவோம் பட் அல்வாக்கு அப்படி இல்லைங்க ஆயில் வெளியே வந்தாலும் பரவாயில்லை நம்ம அந்த பக்கம் வரது வரைக்கும் ரெடி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அதே சும் நைன்டி ஃபைவ் இல்லைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆயிலோ இல்லைன்னு கீயோ தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண அல்வாயை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அல்வாவை ஷேப் பண்ணதுக்கு ஒரு கரண்டி வச்சு எல்லா சைடும் நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ரொம்ப 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 டேஸ்டியான அல்வாங்க எல்லாரையும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் ஏதாவது புதிய வீடியோஸ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எல்லாரும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாரும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு அல்வா ரெடி ஆனதும் ரெண்டு மணிக்கு கழிஞ்சு நீங்கள் கட் பண்ணுங்க அல்வா கொஞ்சம் ஆறணும் ஆறின அப்புறமா நமக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஆயிடுச்சு நான் அல்வாவை கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு நம்மளோட கிண்ணத்தப்பம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பட் இந்த பிளாக் அல்வா கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது அல்வா இல்லை அப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க சீரியஸ்லி சொல்கிறேங்க ரொம்ப ரொம்ப ட்ரஸ்ட்டுமே இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அல்வாங்க இது சாப்பிட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் இதோட டேஸ்ட் எப்படின்னு எல்லாரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க